به نام خداوند جان و خرد داستان نالیدن ستون هنانه از مصنوی معنوی دفتر اول در روایات آمده است که اوایل هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه که هنوز مسجد و محلی برای نماز و سخنرانی های آن حضرت ساخته نشده بود پیامبر بر ساقه درخت خرمای خشک شده ای تکه می دادند و سخن می گفتند. تا اینکه مسجد و منبری ساخته شد طبیعتا آن ستون دیگر تکیگاه رسول خدا نبود میگویند آن ساقه خشک درخت خرما از فراغ حضرت رسول نالان و گریان شد از این نظر آن را ستون حنانه یا ستون ناله کننده می نامند استان حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون گفت جانم از فراغت گشت خون مسندت من بودم از من تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی گفت میخواهی تو را نخلی کنند شرقی و غربی ز تو میوه چنند یا در آن عالم تو را سر بی کند تا تر و تازه بمانی در ابد گفت آن خواهم که دائم شد بقاش بشنوی عاقل کم از چوبی مباش آن ستون را دفت کرد اندر زمین تا چو مردم هش گردد یامدین تا بدانی هر که را یزدان بخاند از همه کار جهان بیکار ماند هر که را باشد ز یزدان کار و بار یافت یارانجا بیرون شد ز کار این داستان کوتاه میان داستان پیر چنگی نقل شده در آن داستان آمده که خلیفه مسلمین در خواب ندای حق را شنید که برای پیر چنگی هفت ست سکه تلا برد سر نهاد و خواب بردش خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید بلا فاصله بعد از این بیت مولوی میگوید آن ندا به زبان معینی نیست آن اصل همه زبانها و نداهاست تمام نداها از آن سرچشمه میگیرند آن ندا برای همه انسانها با زبانهای مختلف قابل فهم است ترک و کرد و پارسی گو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب در انسان این صدا به صورت وحی و الهام و رویا به گوش جان او می رسد همانطور که به خلیفه دوم رسید این ندا نه فقط برای انسان بلکه برای همه ذرات عالم از جماد گرفته تا نبات و حیوان قابل فهم است خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ فهم کرد است آن ندا را چوب و سنگ اینجاست که ظاهرا مولوی به یاد داستان نالیدن ستون حنانه میافتد و آن را بازگو می کند. عرفا از جمله مولوی اعتقاد دارند که همه پدیده های جهان از جمله جمادات حیات دارند و اگر ما نمی توانیم آن را بفهمیم به سبب نقص حواس ماست. مولوی معتقد است که جمادات و نباتات و حیوانات نیز مانند انسان ها ناطقند و حرف می زنند. اما نه با زبان یا نوع القاء منظور در انسان بلکه آن طوری که در آنان به وجود آمده است. منتها ما نمی توانیم زبان آنها را بشنویم و یا بفهمیم. جمله ذرات عالم در نهان به ما می گوید ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم با شما و نامحرمان ما خاموشیم چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان کی شوید از جمادی عالم جانها روید، گلگل اجزای عالم بشوید. و چون کمتر کسی است که حیات را در جماد بفهمد، این است که اغلب آن را انکار می کنند. انکار آنان معمولا با بحث و جدلهای استدلالی همراه است که جهان همین است که می بینید، همین است که حس می کنید، همین است که می فهمید. مولوی این استدلالیان را 
به باد انتقاد میگیرد و میگوید شما استدلال میکنید که ممکن نیست جماعت سخن بگوید ممکن نیست جماعت حیات داشته باشد اما ببینیم استدلال شما بر چه اساس است شما با همین حسهای ظاهری خود عالم را بررسی میکنید بر اساس همین حسهای ظاهری خود استدلال میکنید اما این حسهای شما به قول خودتان بسیار ناقص هستند در عالم مواردی در جریان است که با این حسهای خود قادر به درک آنها نیستیم به طور ساده ما قادر به شنیدن صداهایی نیستیم که مثلا سگها میشنوند ما نورهای بیش از حد قدرت بینایی خود را نمی توانیم تشخیص دهیم و صدها مورد دیگر پس حسهای ظاهری ما ناقصند بر همین اساس استدلال شما ناتوان است همان گونه که پای چوبی برای انسان توانایی لازم را ندارد پای استدلالیان چوبین بود پای چوبی سخت بی تمکین بود مولوی معتقد است که ما جز همین حسهای ظاهری حسهای دیگری نیز داریم که اگر آنها را تقویت کنیم قادر به درک بسیاری از محرک های ناشناخته در همین جهان خواهیم شد پنج حسی هست جز این پنج حس آنچو ذر سرخ و این حسها چو مس میگوید جز این پنج حس ظاهری ما پنج حس باطنی دیگر داریم اگر بخواهیم مقایسه ارزشی کنیم حس های ظاهر ما مانند مس است و حس های باطن مانند زر سرخ کسی که فاقد این ابزار تشخیص است چگونه می تواند ناله چوب خشکی را درک کند آنکه او را نبود از اسرار داد کی کند تصدیق او ناله جماد فقط کسانی که توانستند با عالم غیب ایجاد ارتباط کنند یعنی اهل دلان سخن آنان را میشنوند و میفهمند نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل